Hi friends, welcome to JS Maths on e video. We will discuss Kerala State Syllabus Maths Chapter 7 Tangents. Page number 173 is a tangent from outside in the section. What is the tangent? This is a tangent. This is a tangent. This is a circle. This is a circle. This is a circle. point. This is a point. This is a tangent. This is a tangent. Now, we will see the point in the circle. That's why we have a circle. 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 This point is in the circle. We will see tangents. We will see the 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 tangents. We one circle is a circle in the center of 5 cm distance. One point is a point in the circle. Two tangents are a circle in the center of the circle. Then we will do this. 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 Tangent in Tamil and Dakan angle 90 degree. I came other ball than the Ivadem in an angle at Kanya either 90 degree and never radius and tangent in Tamil and Dakan angle aporum right angle. I came Aram Thoduver in Tamil and Dakan angle aporum Matagon. I came Conaporum Matagon. I came up either idum number two centimeter on Nariam idum two centimeter on Nariam. Apo in an anam quark in the so, we have 2cm radius, 2cm radius, we have a circle, 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 we have Join say the Madi, a share a the point Dilana Varakin and Namka Arila. Upper Namla the Zi and Noka. Panamkistolar point little radius where sutter, Namla a point little tangent where she knew the peel than a hooty mutanam nila. Other wonder, Namla wear a edding lum, what yellow can I'll say I made it. Other than the Zayanale Namla circle the chapter left first to put it to first to put it to a property in them. There is no key with render the right angle. This right angle is the okay. This is the line in the end points join. This is the right angle. This is the right angle. This is the end points. This is point. the end points. This is 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 the first chapter of the circle. The angle in a semicircle is right angle. This is a circle. The circle is the diameter. The angle is right angle. This is the 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 right angle. Angle, right angle hmm? is the same as 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 Join the two varicum bow, other ninety degree than ever. Upper Namla Inginiana Inginer picture varicum, other Enginam, the Nashiki can't share them. 
ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കും ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഇതാ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ സെന്ററിൽ നിന്നും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോ ഇത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ഇത് പി എന്ന് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഈ ഇത് സെന്റർ ഒ ആണെങ്കിൽ ഒ പി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ഒ പിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒ പി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കാം അല്ലെ അതിന് ഇതിൻ്റെ സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസില് ഈ ഒ പി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒ പി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഇനി ഈ സർക്കിളില് ഒ പിയുടെ എൻ പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടെ ഒരു ആംഗിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് കിട്ടുക അല്ലേ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ റേഡിയസുമായിട്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് കിട്ടുക അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പിയിൽ നിന്നും ഈ സർക്കിളിലേക്ക് ടാൻജൻസ് വരയ്ക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് ഈ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പിയിൽ നിന്നും ഈ സർക്കിൾസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ്സിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ ടാൻജൻസ് വരിക ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പി എയും പി ബിയും ആണ് ഇതിൻ്റെ ടാൻജൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒരു സർക്കിളിലേക്ക് ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ആ സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്ത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ആ ലെങ്ത്ത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ആ രണ്ട് സർക്കിളും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും ആ പോയിന്റ്സിലേക്ക് ഈ പിയിൽ നിന്നും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈൻസ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻജൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒ എയും ഒ ബി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണല്ലേ ഇത് രണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ഒരു ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പി എ പി ബി എന്നീ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ പി എ ഒ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ ഇതിൽ കർണം അഥവാ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ആണ് ഈ പി ഒ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പി എ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈതകോറസ് തിയറം അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൈതകോറ സിദ്ധാന്തം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പി ഒ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ഒ സ്ക്വയർ അതായത് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതായത് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ടനൂസിൽ നിന്ന് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ചാലാണ് നമുക്ക് ബേസ് കിട്ടുക പി ഒ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എ ഒ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ പി എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇംപ്ലൈസ് പി എ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് നമുക്ക് പി എ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് കിട്ടി റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇനി ഈ പി ബി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ
തുല്യ നീളമുള്ളവയായിരിക്കും അതായത് പി എ ഈക്വൽ ടു പി ബി ഇത് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻസിൽ നിന്നും ടാൻജൻസ് വരച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് ടാൻജൻസും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ആ ടാൻജൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സെക്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ടേംസിലാണ് പറയുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത് സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഒന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു സർക്കിളിലേക്ക് രണ്ട് ടാൻജൻസ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക ആ രണ്ട് ടാൻജൻസും സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കാനും പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ നാല് പോയിൻസിലുള്ള ടാൻജൻസ് ഈ ടാൻജൻസ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ക്വാഡിലാറ്റൽ ഉണ്ടാവും ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ സർക്കിളിലേക്കുള്ള രണ്ട് ടാൻജൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഏ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും സർക്കിളിലേക്കുള്ള രണ്ട് ടാൻജൻസിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് എ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെങ്ത്തും എ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് എ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെങ്ത്തും എ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും സർക്കിളിലേക്കുള്ള രണ്ട് ടാൻജൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് ബി ആണെങ്കിൽ ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബി തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ സർക്കിളിലേക്കുള്ള രണ്ട് ടാൻജൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് സി ആണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്തും സി തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ സർക്കിളിലേക്കുള്ള രണ്ട് ടാൻജൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും അതുകൊണ്ട് ഈ ലെങ്ത്ത് ഡി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്തും ഡി തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ സം ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ക്യു പ്ലസ് ആർ എസ് എന്ത് വരും നോക്കാം പി ക്യു എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ആർ എസ് എന്താണ് സി പ്ലസ് ഡി സി പ്ല എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി കിട്ടി അല്ലേ ഇനി അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൻ്റെ പി എസ് പ്ലസ് ആർ ക്യു പി എസ് പ്ലസ് ആർ ക്യു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ഡി അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ആർ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് ബി ഇതിനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി എന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അതായത് പി ക്യു പ്ലസ് ആർ എസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പി എസ് പ്ലസ് ആർ ക്യൂം കിട്ടുക അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ നാല് ടാൻജൻസ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ നാല് പോയിൻസിലുള്ള ടാൻജൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ സം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ സം തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ സം അതായത് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ നാല് ബിന്ദുക്കൾ കൂടി നമ്മൾ നാല് തൊടുവരകൾ വരച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർ വശങ്ങളുടെ നീളത്തിൻ്റെ തുക തുല്യമായിരിക്കും ഇനി ഇതിനകത്ത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ ഒരു സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു പുറത്തുള്ളൊരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ സർക്കിളിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ആ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തു പി ഇതിന് എ ബി എന്നും ഇതിന് സി ഡി എന്നും പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു റിലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ഇത് നമ്മൾ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ജോയി
അവിടെ നമ്മൾ എടുത്തത് ഒരു പോയിന്റ് പി യിൽ നിന്നും സർക്കിളിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒരു ലൈൻ സർക്കിളിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒരെണ്ണം ടാൻജൻറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ അതുതാ ഇവിടെ എ ബി എന്നീ പോയിന്റ്സിൽ സർക്കിളിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് സി എന്ന പോയിന്റിലുള്ള ഒരു ടാൻജൻറ്റ് ഇത് തമ്മിൽ എന്താണ് റിലേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബി സിയും എ സിയും ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇനി പി എ പി ബി ബി സി ഒക്കെ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാങ്കിൾ പി എ സിയും ട്രാങ്കിൾ പി ബി സി ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ സി എന്ന പോയിന്റ് എ സി എന്ന കോഡിലെ സി എന്ന പോയിന്റിലുള്ള ടാൻജൻ്റ് ആണ് പി സി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിളിലെ എ സി എന്ന കോഡും ഈ സി സി പി സി എന്ന ടാൻജൻറ്റും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഈ എ സി എന്ന കോഡ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള അപ്പുറത്തെ പാർട്ടിലുള്ള അതിൻ്റെ റൈറ്റ് പാർട്ടിലുള്ള സർക്കിളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതും എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അതായത് എ സി എന്ന കോഡ് പി സി എന്ന ടാൻജൻറ്റും ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഈ ഒരു ആംഗിള് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിള് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സർക്കിളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ആംഗിൾ പി സി എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി ബി സി എ ബി സി എന്ന് നമുക്ക് പി ബി സി എന്നും പറയാം അല്ലേ ഇവിടെ ആദ്യം എ ബി സി കിടന്നോട്ടെ ഇതാണ് ആ കോഡ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കോഡും ടാൻസിൻ്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ റിലേഷൻ അനുസരിച്ച് എ ബി സി ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പി ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ട്രാങ്കിൾ പി എ സിയിലെ പി സി എ എന്ന ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആണ് ട്രാങ്കിൾ പി ബി സിയിലെ പി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിള് ഇനി ആംഗിൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ പി കോമൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെയുള്ളതാ ഈ ഒരു ആംഗിളും ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിളും ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി അല്ലേ ഉള്ളൂ അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ജോഡി ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ജോഡി ഈക്വൽ തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ട്രാങ്കിൾ പി എ സിയിലെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും ട്രാങ്കിൾ പി ബി സിയിലെ മൂന്ന് ആംഗിൾസിനും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ആംഗിൾസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് ൻ്റെ റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കും ആംഗിൾ പി സി എക്ക് ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ് പി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നത് ഈ ആംഗിളാണ് ഈ ആംഗിളാണ് ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നത് ഈ ആംഗിൾ ബി ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ് പി സി ഈ ആംഗിൾ പി ബി സിയിലെ പി സി പി എ ബൈ പി സി ഈക്വൽ ടു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ആംഗിള് പി സി എയിൽ എടുക്കണം അല്ലേ പി സി എയിൽ ആംഗിൾ പി എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ എ പി ഇക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് പി സി എയിൽ വരുന്നത് എ സി ആണ് ഈ പി സി പി ഇക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് പി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാങ്കിൾ വരുന്നതും ഈ പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പി ഇക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് പി ബി സിയിൽ വരുന്നത് ബി സി ആണ് ബി സി ഈക്വൽ ടു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമതുള്ള ആംഗിള് ഇതാ ഈ ആംഗിളാണ് അല്ലേ പി എ സിയിൽ ഈ ആംഗിൾ പി എ സി തന്നെ പി എ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് പി സി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഈ ട്രാങ്കിൾ പി ബി സിയിൽ വരുന്നത് ഈ ആംഗിൾ സി ആണ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പി ബി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് പി എ ബൈ പി സി ഈക്വൽ ടു എ സി ബൈ ബി സി ഈക്വൽ ടു പി സി ബൈ പി ബി ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ എ സിയും ബി സിയും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നോക്കിയത് ഈ ഒരു ലൈനും പിയിൽ നിന്നും ഈ സർക്കിളിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനും പിയിൽ നിന്നും സർക്കിളിലേക്കുള്ള ടാൻജൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേണ്ട ബാക്കി രണ്ടും കൂടി ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് എഴുതാം പി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി സി ഈക്വൽ ടു പി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ബി ഇതിന് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ പി ബിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക പി സിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക അപ്പം എന്ത് വരും പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി സി
സ്ക്വയർ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ആ സർക്കിളിലേക്ക് വരുന്ന കട്ട് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു ലൈനും ആ സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് കേട്ടോ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ കോഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പഠിച്ചില്ലേ അതായത് ഒരു സർക്കിൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഡയമീറ്ററും ഒരു അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ടുള്ള കോഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പഠിച്ചില്ലേ എ ബി എന്ന ഡയമീറ്ററും സി ഡി എന്ന കോഡും തമ്മിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിലേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പി എയും ദാ ഈ ഒരു ബിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് പി ബിയും ഉള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പി സി തന്നെ ഈ പി സി ലെങ്ത്തിൽ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ അതായത് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി പി എയും പി ബിയും സൈഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഈക്വൽ ഏരിയ തന്നെയായിരിക്കും പി സി സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഈ സൈസിന് ഏരിയക്ക് ഈക്വലായ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്തൊരു പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും സർക്കിളിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് പി ഇത് എ ബി ഇത് സി പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പി എ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡായിട്ട് എടുത്തു ഈ പി ബി ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളൊരു ആർക്ക് വരച്ചിട്ട് ഈ പി ബി ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഈ പി ബി എടുത്തിട്ട് ഇതാ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടും ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഈക്വൽ ഏരിയ തന്നെയായിരിക്കും ഈ പി സി ഒരു സൈഡായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ ജോമെട്രിക്കലിയും പറയാൻ പറ്റും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ലൈനിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ സർക്കിളിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനും ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും സെയിം പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ടാൻജൻറ്റും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ആ റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പി എയും പി ബിയും ഇതായിട്ട് സൈഡ്സ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഈക്വൽ ഏരിയ തന്നെയായിരിക്കും ഈ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ടാൻജൻറ്റ് സൈഡായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണുള്ളത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും താങ്ക്